Hello and welcome to the Success Strategy by An Academy. I'm a fourth class coach on Indian polity and especially I'm a boja chesta coach on Lakshmi Kanthir polity boy to take I'm a kiki poor work kiki bad devo. I'm going to the fourth chapter of the Ashi. I'm going to the topic in Namlo, the preamble of Indian constitution. Bharata Shambhitane Prostavana. It is an important chapter. Shabar Prothome Bustava J chapter to take a maximum genistry for you. I can take a question as informative question pave tomra a conceptual question of pave. তাই দেখেন ওই যে কোনগুলো পড়ব এর মধ্যে কি বাদ দিতে হবে সেটাও আমি বলে দেব তো সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে ইন্ট্রোডাকশন কি বলা হচ্ছে যে আমেরিকান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা প্রিয়াম্বেলের ধারণাটা পাই সবার প্রথম আমেরিকান কনস্টিটিউশন সবার প্রথম প্রিয়াম্বেল কনসেপ্টে ইউজ করে সো দিস ইজ ওয়ান পয়েন্ট যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তার মানে এটা একটা ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন হয় যে কোন দেশের সংবিধানে প্রথম আমরা প্রিয়াম্বেল বা প্রস্তাবনার ধারণা পাই উত্তর হবে আমেরিকান কনস্টিটিউশন তো এটা মনে রাখছি এরপরে আমরা অন্যান্য কান্ট্রিতে যেমন ইন্ডিয়া সেখানে তো আমরা প্রিয়াম্বেলের ধারণা পাচ্ছি প্রিয়াম্বেল বলতে কি বোঝায় এটা একটা কনসেপ্ট যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে ইন্ট্রোডাকশন অর প্রিফেস টু দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের ভূমিকা তাহলে প্রিয়াম্বেল কি এটা আমরা মনে রাখবো দু নম্বর পয়েন্ট ইন্ট্রোডাকশন বা প্রিফেস অফ ইন্ডিয়ান অফ এনি কনস্টিটিউশন যদি ইন্ট্রোডাকশন জিনিসটার কি ভূমিকা বা কি গুরুত্ব আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইন্ট্রোডাকশন আর কিছুই নয় বেসিক্যালি একটা সামারি অর এসেন্স অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের যে নির্যাস সংবিধানের যে মূল বিষয়বস্তু সামারি সেইটা কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে আমরা পাই তাই সংবিধানের প্রস্তাবনাটা পড়ে নিলে যে কোনো একটা দেশের সংবিধানের সম্বন্ধে একটা রাফ আইডিয়া আমাদের তৈরি হয়ে যায় তারপরে আমরা নেক্সট পয়েন্ট দেখবো যে এন এ পালকিওয়ালা তিনি একজন দক্ষ জুরিস্ট এবং কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট তিনি কি বলেছেন প্রিয়াম্বেলকে তিনি বলেছেন আইডেন্টিটি কার্ড অব দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের আইডেন্টিটিটা যেখানে লুকিয়ে থাকে কনস্টিটিউশনের সম্বন্ধে কনস্টিটিউশনের নেচারের সম্বন্ধে যেখান থেকে আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে সেই সংবিধানের প্রস্তাবনা তার মানে এটা তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা মনে রাখবো এরকম কোয়েশ্চেন করে এই কোটেশনটা তুলে দিয়ে যে এই এই কথাটা কে বলেছেন তাহলে আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বেলের কথা বলা হচ্ছে তার পরের পোর্শনটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিয়াম্বল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা বেসিক্যালি তৈরি হয়েছে ইজ বেস্ড অন অবজেক্টিভ রেজলিউশন যেটা নিয়ে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানেতে আলোচনা করেছি এই অবজেক্টিভ রেজলিউশন তৈরি কে করেছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু তো ড্রাফটেড অ্যান্ড মুভড বাই পণ্ডিত নেহরু এটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অ্যাডপ্টেড হয়েছিল তাহলে আমাদেরকে এই পয়েন্টটাও মনে রাখতে হবে এটা চার নম্বর পয়েন্ট যেটা থেকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে সংবিধানের প্রস্তাবনাটা ভারতের সংবিধানের যে প্রস্তাবনা ওটা একবারই অ্যামেন্ডেড হয়েছে উইচ ইজ ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ নাইনটিন এবং কোনো কিছু বাদ দেওয়া হয়নি অ্যামেন্ডমেন্ট মানে আমরা জানি যে হয় কোনো কিছুকে অ্যাড করা হবে নয় কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া হবে কোনো কিছু বাদ দেওয়া হয়নি সংবিধানের অরিজিনাল কনস্টিটিউশনের প্রস্তাবনাতে যা ছিল সেটাই আছে তার সাথে তিনটে ওয়ার্ডকে অ্যাড করা হয়েছে কি কি অ্যাড হয়েছে সোশ্যালিস্ট সেকুলার অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি এই তিনটে ওয়ার্ডকে অ্যাড করা হয়েছে তাহলে আমরা এই ভূমিকাটা থেকেই অর্থাৎ এই প্রথম পোর্শনটা থেকেই কিন্তু আমরা পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পেয়ে গেলাম যেগুলো প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই এখানে আমরা চলে আসছি নেক্সট পোর্শনটাতে টেক্সট অফ দ্য প্রিয়াম্বল অর্থাৎ সংবিধানের প্রস্তাবনায় কি বলা আছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় কি বলা আছে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইন্টারভিউতে অনেক ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসা করে বা আমাদের জানা দরকারও উচিত বলা হচ্ছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সোলেমলি রিজল্ভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু আ সভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক মানে আমরা ভারতের নাগরিকরা ভারতকে কীরকমভাবে গঠন করছি একটা সভারেন মানে সর্বভৌম সোশ্যালিস্ট মানে সমাজতান্ত্রিক সেকুলার মানে ধর্ম নিরপেক্ষ ডেমোক্রেটিক মানে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক মানে প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছি অ্যান্ড টু সিকিওর অল ইট সিটিজেন্স এবং ভারতের নাগরিক যারা আছেন তারা কি ভোগ করবেন জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি এই পাঁচটা জিনিস জাস্টিস কত ধরনের আমরা ভোগ করি সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল জাস্টিস মানে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় লিবার্টি মানে স্বাধীনতা পাঁচ ধরনের লিবার্টি আমাদের ভোগ করার অধিকার আছে লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিফ ফেথ অ্যান্ড ওয়ার্কশিপ বাংলায় বলতে গেলে চিন্তার স্বাধীনতা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা বিশ্বাসের স্বাধীনতা আস্থার স্বাধীনতা এবং পূজা অর্চনা করার স্বাধীনতা নেক্সট হচ্ছে ইকোয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি এর বাইরে আমরা পাচ্ছি টু প্রমোট অ্যামাং দেম অল ফ্র্যাটার্নিটি ফ্র্যাটার্নিটি মানে সৌভাতৃত্ব
1949 we do hereby adopt an act and give to ourselves the constitution এই দিনটার কথাও মনে রাখতে হচ্ছে যে দিনটাতে আমরা সংবিধানটাকে গ্রহণ করছি এটা সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিন তাহলে এইখান থেকেও আমরা কিন্তু অনেক কিছু জিনিস জানতে পারছি যেটা প্রশ্ন করা হয় যেমন সংবিধান কবে গৃহীত হয়েছে এই কোয়েশ্চেন করা হয় কত ধরনের জাস্টিস ভোগ করব আমরা তিন ধরনের কি কি এই সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো এখানে করা হয় তো সংবিধানের প্রস্তাবনাটা আমরা ভালো করে পড়ব তারপরে আমরা চলে আসবো নেক্সট পোর্শনে যেখানেতে ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ দ্য প্রিয়াম্বল বলা আছে অর্থাৎ প্রস্তাবনার মধ্যে কি আছে সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে একটু ডিটেলে আলোচনা করা হয়েছে দ্য প্রিয়াম্বল রিভিলস ফোর ইনগ্রিডিয়েন্টস অর কম্পোনেন্টস চারটে ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেটা দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রিয়াম্বল এটা বলা হচ্ছে এক নম্বর কি দেখে নেব সোর্স অফ অথরিটি অফ দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের যে অথরিটিটা সেইটা কোথ থেকে নিচ্ছে তার সোর্স কি প্রিয়াম্বল অনুযায়ী দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের নাগরিকরাই এই কনস্টিটিউশনের অথরিটির সোর্স কারণ আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে আমরা ভারতের নাগরিক গণ বলে শুরু হচ্ছে চলে আসছি নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট পয়েন্টে বলা হচ্ছে নেচার অফ ইন্ডিয়ান স্টেট ইন্ডিয়ান স্টেটটার নেচার কি অর্থাৎ ভারত কি ধরনের ভারত হচ্ছে একটা সভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক একটা কান্ট্রি এটা মনে রাখবো অবজেক্টিভ অফ দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধানের উদ্দেশ্য কি সংবিধান অনুযায়ী আমরা যেগুলো ভোগ করব বা যেগুলো প্রমোটেড হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি এগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভ ডেট অফ অ্যাডপ্টেশন কবে গৃহীত হয়েছে টোয়েন্টি সিক্স ডে অফ নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি নাইন অর্থাৎ এই চারটে পয়েন্টও আমরা মনে রাখবো এইগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এখান থেকেও কোয়েশ্চেন হয় তার মানে আমরা দেখেছিলাম যে এখানেতে পাঁচটা পয়েন্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন থেকে আমরা পুরো প্রিয়াম্বলটা মনে রাখবো এটাকে আমরা ছ নম্বর পয়েন্ট ধরতে পারি তারপরে আমরা এখানেতে চারটে আরও পয়েন্ট পেয়ে গেলাম সাত আট নয় এবং দশ নম্বর পয়েন্ট যেগুলো আমাদের জানতে হবে তো এখনও পর্যন্ত আমরা ডিটেলে পড়ে যাচ্ছি কিছু বাদ দিইনি এরপরে আমরা চলে আসবো কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলোকে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা আছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেইগুলোর ব্যাপারে ডিটেলে আলোচনা করতে হবে সেগুলো ব্যাপারে জানতে হবে এখানে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে এটা তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতেও হেল্প করবে কিওয়ার্ড কোনগুলো সভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এছাড়াও জাস্টিস লিবার্টি ইকোয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি এইগুলো সভারেন বলতে কি বোঝায় তোমরা এখান থেকে ডিটেলে পড়ে নেবে সভারেনটি মানে হচ্ছে এটা একটা পলিটিক্যাল কনসেপ্ট এটা একটা পলিটিক্যাল কনসেপ্ট সভারেনটি হচ্ছে যখন কোনো একটা কান্ট্রি ইন্টারনালি অ্যান্ড এক্সটার্নালি কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছুর ওপরে ডিপেন্ড করে না তখন সেই কান্ট্রি একটা সভারেন কান্ট্রি তো ইন্ডিয়া সভারেন কেন এই রকম কোয়েশ্চেন হতে পারে বিকজ ইন্ডিয়া ডাজ নট হ্যাভ এনি ডিপেন্ডেন্সি নট আর ডোমিনিয়ন অফ এনি আদার নেশন তো এগুলোকে ডিটেলে এখানে আলোচনা করেছে দো ইন নাইনটিন ফর্টি নাইন ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার্ড দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ হার ফুল মেম্বারশিপ অফ দ্য কমনওয়েলথ অফ নেশনস অ্যাকসেপ্টেড দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন এজ দ্য হেড অফ দ্য কমনওয়েলথ দিস এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল ডিক্লারেশন ডাজ নট অ্যাফেক্ট ইন্ডিয়ার সভারেনটি এই কোয়েশ্চেন করা হয় যে ইন্ডিয়ার তো কমনওয়েলথের মেম্বার যেটার হেড তো ক্রাউন অর্থাৎ ব্রিটিশ ক্রাউন মানে ব্রিটেন তাহলে ইন্ডিয়ার সভারেনটি নষ্ট হচ্ছে না এখানে এটা ইন্টারভিউয়ের কোয়েশ্চেন তো উত্তর হবে না হচ্ছে না কেন কারণ এই মেম্বারশিপটা একটা ভলেন্টারি মেম্বারশিপ এই মেম্বারশিপটা যে কোনো মোমেন্টে ইন্ডিয়া ক্যান্সেল করতে পারে এবং এই মেম্বারশিপটার কারণে ইন্ডিয়ার ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল ম্যাটারেতে ব্রিটেন কিন্তু নাক গলাতে পারে না না ব্রিটেন কোনোভাবে ইন্ডিয়ার ডিসিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে তাই এটার সাথে সভারেনটি কোনো কানেকশানই নেই তো ইন্ডিয়া ইউএনেরও সদস্য কিন্তু সভারেনটির ওপর ইম্প্যাক্ট পড়ে না being a sovereign state india can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state to india ekta sovereign country howar jonno je kono khetre kono foreign territory ke acquire korte pare ba india r kono anchol ke foreign state er favor use korte dite pare to amra bujhlam sovereignty bolte ki bojhay সভারেনটি অ্যাজ আ পলিটিক্যাল কনসেপ্ট তোমাদের বুঝতে হবে একই সাথে এটাও বুঝতে হবে ইন্ডিয়া কেন একটা সভারেন কান্ট্রি তো যখন তোমরা এই কিওয়ার্ডগুলো পড়বে দুটো জিনিস পড়বে দুটো জিনিস জানবে বেসিক্যালি একটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট জানবে জিনিসটা কি আর দু নম্বর ওয়াই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কেন একটা সভারেন কান্ট্রি ইন্ডিয়া কেন একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ইন্ডিয়া কেন একটা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি এই দুটো জিনিস তোমাদের জানতে হবে এনিওয়েজ আমরা দু নম্বর কিওয়ার্ডে চলে আসবো সোশ্যালিস্ট এটাও তোমাদের ডিটেলে পড়তে হবে এই টার্মটা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল না তোমরা
এবং এটাকে অ্যাড করার পিছনে যে বেসিক ডিপ্লোম্যাটিক কারণ ছিল সেটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট তখন ইউএসএসআরের সাথে ভালো মানে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে একটা ভালো পলিটিক্যাল রিলেশন এস্টাবলিশ করার জন্য এই টার্মটাকে অ্যাড করেছে ইন্ডিয়া ডিরেক্ট সোশ্যালিজম ফলো করে না সোশ্যালিজম জিনিসটা কি যখন মিনস অফ প্রোডাকশনের ওপরে স্টেটের কান্ট্রোল থাকে এবং রাইট টু প্রপার্টির ওপরে স্টেটের কান্ট্রোল থাকে ইন্ডিভিজুয়াল রাইট টু প্রপার্টি থাকে না ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি স্টেট ওন্ড প্রপার্টি হয় মানে স্টেট ওনারশিপ যখন আমরা দেখতে পাই তখন সেটা একটা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রির এক্সাম্পল তো যখন রাষ্ট্র সমস্ত কিছুর মালিক সেটাকে বলা হয় একটা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি এখানে ইন্ডিয়া ডিরেক্ট সোশ্যালিজম ফলো করে না ইন্ডিয়া কি সোশ্যালিজম ফলো করে ফেবিয়ান অথবা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম তো তোমাদের জানতে হবে যে এই জিনিসটা কি এই টার্মটা তোমরা জানার জন্য এখানেতে পড়ো তোমরা দেখতে পাবে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম বলতে কি বোঝায় এটা কিন্তু ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম ফলো করে না যেটাকে স্টেট সোশ্যালিজম বলা হয় বা ডিরেক্ট সোশ্যালিজম বলা হয় কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম ফলো করা হয় কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলোতে তো ইউএসএসআর একটা এক্সাম্পল ছিল চায়না ও ওয়াজ এ গ্রেট এক্সাম্পল কিউবা এই এগুলো প্রত্যেকটা ছিল কমিউনিস্ট সোশ্যালিজমের এক্সাম্পল তো আবার এইটার উল্টোটা যদি বলি আমরা পুরোপুরি এর অপোজিট যদি আইডিওলজির কথা বলি ক্যাপিটালিজম ইন্ডিয়া ডিরেক্ট ক্যাপিটালিজমও ফলো করে না ইন্ডিয়া এমন একটা ধাঁচে ক্যাপিটালিজম এবং সোশ্যালিজমকে মিক্স করেছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি মিক্সড ইকোনমিতে পরিণত হয়েছে এইভাবে তো তোমাদেরকে জানতে হবে এগুলো ডিটেলসে তো সোশ্যালিজম জিনিসটা কি জানার চেষ্টা করবে সবার প্রথমে আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে দুটো জিনিস জানতে হবে কনসেপ্টে জানতে হবে তোমাদের তারপরে হোয়াই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ক্যান একটা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি ইন্ডিয়া কমপ্লিটলি সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি নয় ইন্ডিয়া ইন্ডিরেক্ট সোশ্যালিজম ফলো করে তারপরও এই টার্মটাকে অ্যাড করা হয়েছে বিকজ অফ দ্য ডিপ্লোম্যাটিক পলিসি অফ ইন্ডিয়া বাই দ্যাট টাইম হিনি ওয়েজ আমরা চলে আসছি নেক্সট টার্মে উইচ ইজ সেকুলার সেকুলারিজম মানে হচ্ছে নো অফিসিয়াল রিলিজিয়ান যখন কোনো স্টেটের কোনো অফিসিয়াল বা অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার্ড রিলিজিয়ান থাকবে না তখন সেটাকে একটা সেকুলার কান্ট্রি বলা হয় ইন্ডিয়া একটা সেকুলার কান্ট্রি অবশ্যই আমরা জানি তো ইন্ডিয়া কীরকমভাবে একটা সেকুলার স্টেট এখানে পড়লে তোমরা দেখতে পাবে পুরোটাই পড়তে হবে ইন্ডিয়া একটা সেকুলার স্টেট কারণ ইন্ডিয়া কোনো অফিসিয়াল রিলিজিয়ান নেই এবং অফিসিয়াল রিলিজিয়ান না থাকার জন্য কোনো ধর্মকে প্রাধান্য দেয় না কোনো ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ট্যাক্স ইম্পোজ করে না বা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে প্রভেদ করে না ইন্ডিয়া তাই ইন্ডিয়া একটা সেকুলার স্টেট এবং ইন্ডিয়াতে যে কোনো ধর্ম পালন করার অধিকার মানুষের আছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি এইট ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের জানি রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান সেখানে বলা আছে এই কথা তো আমরা চলে আসবো নেক্সট টার্মে উইচ ইজ ডেমোক্র্যাটিক ইন্ডিয়া একটা ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রি অনেকেই গুলিয়ে ফেলো ডেমোক্রেসির সাথে রিপাবলিক টার্মটাকে রিপাবলিক হওয়া মানেই ডেমোক্র্যাটিক হতে হবে বা ডেমোক্র্যাটিক হলেই রিপাবলিক হতে হবে এরকমও কোনো মানে নেই আমরা এরকম অনেক কান্ট্রি পাই যেমন ইউকে ইউকে কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রি বাট নট রিপাবলিক ওয়ান তো ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রি হতে গেলে কি হতে হবে বা ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রি কোনটা ইন্ডিয়াটা ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রি কারণ ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের মাধ্যমে আমি যেটা বলেছিলাম আগের দিনে রাইট টু ভোটের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করি ডেমোক্রেসি দু ধরনের হয় ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ডিরেক্ট ডেমোক্রেসিতে কি হয় একদম হেড অফ দ্য স্টেটকে সুপ্রিম পাওয়ার যার আছে তাকে আমরা ডিরেক্টলি ইলেক্ট করি ইন্ডিয়াতে ইনডিরেক্ট ডেমোক্রেসি দেখতে পাওয়া যায় কারণ আমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভদের ইলেক্ট করি এবং তারা আলটিমেটলি সরকার গঠন করে এবং হেড অফ দ্য স্টেট তৈরি হয় হেড অফ দ্য স্টেট বলতে এখানে আমি প্রাইম মিনিস্টারের কথা বলছি ইন ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি দ্য পিপল এক্সারসাইজ দেয়ার সুপ্রিম পাওয়ার ডিরেক্টলি অ্যাজ ইজ দ্য কেস ইন সুইজারল্যান্ড এক্সাম্পল ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি সুইজারল্যান্ড দেয়ার আর ফোর ডিভাইসেস অফ ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি চারটে ডিরেক্ট ডেমোক্রেসির এখানে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে তো এইগুলো এই এই পোর্শনটা তোমাদেরকে জানতে হবে শুধু কনসেপ্টের জন্য বিশেষ করে যারা আইএস দিচ্ছ তাদেরকে ডিটেলে জানতে হবে বারো নম্বর নোটেতে ডিটেলে বলা আছে আদারওয়াইজ যারা ডাব্লিউ বিসিএস দিচ্ছ তাদের এটা ডিটেলে না জানলেও চলবে তো তোমরা এই পোর্শনটুকু বাদ দিতে পারো ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য ইনডিরেক্ট ডেমোক্রেসিতে কী হয় রেপ্রেজেন্টেটিভদের ইলেক্ট করি যেটা ইন্ডিয়াতে হয় আমি বললাম তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফর রেপ্রেজেন্টেটিভ পার্লিয়ামেন্টারি ডেমোক্রেসি আন্ডার উইচ দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেচার ফর অল অফ ইটস পলিস
এবং আমরা অলরেডি আগেই আলোচনা করেছি যে আমরা ইলেকশনের মাধ্যমে ইলেক্ট করি ইউনিভার্সাল অ্যাটেল ফ্র্যাঞ্চাইজের মাধ্যমে আমরা এটা করি দ্য টার্ম ডেমোক্র্যাটিক ইজ ইউজড ইন দ্য প্রিয়াম্বল ইন দ্য ব্রডার সেন্স এটা কিন্তু একটু ব্রডার সেন্সে ইনক্লুড করা হয়েছে এমব্রেসিং নট অনলি পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি বাট অলসো সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেমোক্রেসি এখানে দুটো কনসেপ্টে কথা বলা হচ্ছে সোশ্যাল কনসেপ্ট অ্যান্ড ইকোনমিক কনসেপ্টে ডেমোক্রেসির কথা বলা হচ্ছে জিনিসটা কি তোমাদের জানতে হবে তখনই যখন তোমরা ইউপিএসসি দিচ্ছ এটা ইউপিএসসি ছাড়া তোমাদের ডিটেলে আর জানতে হবে না দ্য ডাইমেনশন ওয়াজ স্ট্রেসড বাই ডক্টর বি আর আম্বেদকর ইন হিজ কনক্লুডিং স্পিচ ইন দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অন টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর তো ওনার স্পিচের একটা অংশ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে যেটা তোমাদের ডাব্লিউবিসিএসের জন্য জানতে হবে না ইউপিএসসির জন্য ইম্পর্টেন্ট যারা ডাব্লিউবিসিএস দিচ্ছ তারা ওর আগে পর্যন্ত পড়ো এখান পর্যন্ত জানো তাহলেই হবে তারপরে চলে আসবে নেক্সট টার্মে উইচ ইজ রিপাবলিক রিপাবলিক হচ্ছে যখন হেড অফ দ্য স্টেট ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি ইলেকটেড তাহলে রিপাবলিক ছাড়া ওর অপোজিট আইডিওলজি বা অপোজিট স্ট্রাকচার কি দেখতে পাই মনার কি যেটা ব্রিটেনে দেখতে পাই কিং বা কুইন থাকে এবং বংশ পরম্পরায় ওই পদের অধিকারী হয় কিন্তু রিপাবলিকেতে বংশ পরম্পরায় ওই পদের অধিকারী হয় না ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে যেতে হয় তো আমরা দেখতে পাই ইন্ডিয়াতে ইনডিরেক্ট ওয়েতে আমরা ইলেক্ট করি আমরা ডিরেক্টলি রাষ্ট্রপতিকে ভোট দিই না তো রাষ্ট্রপতির ভোটের ব্যাপারটা আমরা ডিটলে পড়ব যখন পার্ট ফাইভ পড়ব তো এখন আমরা আসছি না ওই বিষয়তে আমরা জানি হেড অফ দ্য স্টেট দ্য প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ইনডিরেক্টলি ইলেকটেড হন ফর আ ফিক্সড পিরিয়ড অফ ফাইভ ইয়ার্স তো এটা মনে রাখবো এর বাইরে এখানেতে যে জিনিসটা বলা আছে যারা আইএস দিচ্ছ তাদেরকে এই জায়গাটা পড়তে হবে ডাব্লিউ বিসিএসএ স্টুডেন্টরা ছেড়ে দিতে পারো রিপাবলিক অলসো মিনস টু মোর থিংস ওয়ান হচ্ছে ভেস্টিং অফ পলিটিক্যাল সভারেন্টি পলিটিক্যাল সভারেন্টির এক্সারসাইজ হচ্ছে ইন দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ার মানুষজনের ওপরে পলিটিক্যাল সভারেন্টি ইম্পোজ করা হচ্ছে অ্যান্ড নট ইন আ সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল লাইক দ্য কিং মানে একজন লোকের ওপরে এটা ইম্পোজ করা হয় না আর সেকেন্ড হচ্ছে দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি প্রিভিলেজড ক্লাস প্রিভিলেজড ক্লাসের অ্যাবসেন্স Hence, all public offices being open to every citizen without any discrimination. Protector manush jayetu shoman, protector manush access kotte parve shomosto public office. To ee chilu pasta term, ee pasta term aamandar ke pohrte hoche, aamra anek ki chhu point aamra ekhan teke paachi ebong direct question hoi. Aamra tae bolte paari je ekhan pohrte chun to aamra dosta point দেখে ছিলাম যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানেতে আমরা প্রত্যেকটাকে এক একটা পয়েন্টের আন্ডারে আনবো অর্থাৎ এগারো নম্বর পয়েন্ট এটা পুরোটা আমাদের জানতে হবে এর ভিতর থেকে আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি আমি ভিতরেতে আর ডিটেলে আলোচনা করার পরে আর পয়েন্টগুলো লিখছি না বারো নম্বর পয়েন্ট অফকোর্স এটা তেরো নম্বর এটা চোদ্দ নম্বর পয়েন্ট মনে রাখতে হচ্ছে আমাদের পনেরো নম্বর পয়েন্ট এতগুলো পয়েন্ট পেয়ে গেছি কনসেপ্ট এখান থেকে তৈরি হচ্ছে একই সাথে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসার পাশাপাশি এখান থেকে ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন আসবে তোমাদের যদি এই ভিডিওটা কাজে লাগে বা এই ধরনের সিরিজ তোমরা চাও যে আমি অন্য সাবজেক্টের জন্য করি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও তোমরা এবং তোমরা শেয়ার করো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কাছে এই ভিডিওটাকে পৌঁছে দাও ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে টেলিগ্রামের বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে শেয়ার করো সো দ্যাট এই ভিডিওগুলো আরও বেশি ভিউ পায় এবং অনেক বেশি স্টুডেন্ট এই ভিডিওগুলো দেখে তাদের মতামত দিতে পারে এবং সাজেশন দিতে পারে একটা কমেন্ট দেখলাম যেখানে তো তোমাদের মধ্যেই একজন বলেছে যে আমরা যদি আলোচনা করার মাঝে মাঝি আলোচনা করতে করতে মানে করার পাশাপাশি আমরা প্রিলিমসে কোন কোয়েশ্চেন এসেছে মেন্সে কোন কোয়েশ্চেন এসেছে এই পোর্শন থেকে আলোচনা করি তাহলেও ভালো হয় তো তোমরা যদি এই মতটাকে সাপোর্ট করো যদিও ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে তাও যদি সাপোর্ট করো তোমরা সেটাও কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানো তাহলে সেটাও করা যেতে পারে তো এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করবে তোমাদের ফিডব্যাকের ওপরে জন্য তোমরা কীরকমভাবে চাইছো জিনিসটা তাই শেয়ার করো অবশ্যই এবং তোমাদের মতামত দাও আমরা চলে আসবো বাকি কিওয়ার্ডগুলোতে যেগুলো ইন্ডিয়ান নাগরিকরা ভোগ করবে যেমন জাস্টিস জাস্টিস বলতে কি বোঝায় আগে জানবে তিন ধরনের জাস্টিসের কথা এখানে বলা হয়েছে সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল জাস্টিস তো জিনিসটা কি সোশ্যাল জাস্টিস বলতে কি বোঝাচ্ছে ইকোনমিক জাস্টিস কি বোঝাচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস মানে সমাজে যার যেটা পাওয়া উচিত জাস্টিস জিনিসটার বাংলা মানে হচ্ছে ন্যায় যার যেটা পাওয়া উচিত সে যদি সেটা পায় তাহলেই আমরা বলবো ন্যায় হয়েছে তো ইকোনমিক জাস্টিস বলতে যখন ইকোনমিক অ্যাটমসফিয়ারেতে প্রত্যেকের যার যেটা পাওয়া উচিত পাচ্ছে পলিটিক্যাল জাস্টিসের ক্ষেত্রে যদি পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ারে যার যেটা পাওয়া উচিত পায় তখন আমরা বলতে পারি সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল জাস্টিস
তাহলে তোমরা এখানেতে জানছ এটা পনেরো নম্বর পয়েন্টের পরে এটা হয়ে যাচ্ছে ষোলো নম্বর পয়েন্ট যেখানে তোমরা কনসেপ্টে জানছ এখানে একটা এক্সট্রা পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা থেকে কোয়েশ্চেন হয় সতেরো নম্বর পয়েন্ট আমরা চলে আসবো আঠেরো নম্বর পয়েন্টেতে লিবার্টি লিবার্টি বলতে কি বোঝাচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ রেস্ট্রেন্স রেস্ট্রেন মানে হচ্ছে ইম্পোজিশন অফ ফোর্স বা বলা যেতে পারে বিধি নিষেধ বাধা আরোপ করা যখন হচ্ছে না অন ইয়োর অ্যাক্টিভিটিস বুঝতে পেরেছো তার মানে তুমি নিজের মতো থাকতে পারবে দ্য প্রিয়াম্বল সিকিউরস টু অল সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া লিবার্টি অফ থট পাঁচ ধরনের আমরা জানি লিবার্টি আমরা ভোগ করি এক্সপ্রেশন বিলিফ ফেথ অ্যান্ড ওয়ার্পশিপ থ্রু দেয়ার থ্রু দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে এগুলো আছে আমরা সেগুলো দেখতে পাবো ফান্ডামেন্টাল রাইটস পড়ার সময় লিবার্টি অ্যাজ ইলাবরেটেড ইন দ্য প্রিয়াম্বল ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ফর দ্য সাকসেসফুল ফাংশনিং অফ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেটিক সিস্টেম লিবার্টি কেন দরকার স্বাধীনতা থাকলে তবে মানুষ একটা সুনাগরিকে পরিণত হয়ে উঠবে এবং সুনাগরিক আলটিমেটলি বলা যেতে পারে স্ট্রাকচার অব ডেমোক্রেসির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু লিবার্টি মানেই তুমি সব কিছু করতে পারবে তা নয় তোমার স্বাধীনতা তত দূর পর্যন্তই মেনে নেওয়া হবে যখন অন্যের স্বাধীনতার মধ্যে তুমি প্রবেশ না করে ফেলছো তার মানে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো তা নয় প্রোভাইডেড তুমি লিমিটে করছো ইন ব্রিফ দ্য লিবার্টি কনসিপ্ট বাই দ্য প্রিয়াম্বল অর ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইজ নট অ্যাবসলিউট বাট কোয়ালিফাইড এই কথাটা কেন বলা হচ্ছে অ্যাবসলিউট মানে যথেচ্ছ যথেচ্ছ নয় মানে তোমার স্বাধীনতার ওপরে গভর্নমেন্ট বা স্টেট রিজনেবল রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করতে পারে এই কথাটা মনে রাখছি এই আইডিয়াটা করতে থেকে নেওয়া হচ্ছে আইডিয়া অব লিবার্টি ইকোয়ালিটি অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নিটি এটা নেওয়া হচ্ছে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে মনে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তাহলে এটা কত নম্বর পয়েন্ট হলো উনিশ নম্বর পয়েন্ট আমরা চলে আসবো কুড়ি নম্বর পয়েন্টে ইকোয়ালিটি ইকোয়ালিটি মানে সাম্য ইকোয়ালিটি মিন্স অ্যাবসেন্স অফ স্পেশাল প্রিভিলেজ সাম্য মানে সবাই সমান তার মানে কেউ এক্সট্রা ফেসিলিটি বা প্রিভিলেজ ভোগ করতে পারবে না প্রিয়াম্বেলে বলা হচ্ছে দু ধরনের ইকোয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি কথা কি বলা হচ্ছে এখানে তো ইকোয়ালিটি বিফোর ল আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ডারে পাচ্ছি আর্টিকেল ফোরটিন আর্টিকেল ফিফটিন পাচ্ছি যে তোমার যেগুলো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক প্রপার্টি সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধি নিষেধ করা হবে না সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ হবে না অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ এবং উপাধি উচ্ছেদ এই পাঁচ ধরনের জিনিস আমরা জানি রাইট টু ইকুয়ালিটির আন্ডারে আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস যখন পড়বে তোমরা তখন আরও ডিটেলে জানতে পারবে তো এই ইকুয়ালিটিটাকেই এস্টাবলিশ করার কথা বলা হচ্ছে যেটা প্রিয়াম্বলেতে ইকুয়ালিটি বলতে দু ধরনের ইকুয়ালিটি কথা বলা হচ্ছে ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি সেটাকেই এস্টাবলিশ করছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসে ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাসের কথা বলছে এখানেতে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটির কথা বলছে এখানে এটা অপরচুনিটি অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি মানে ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস আর অ্যাবলিশন অফ টাইটেলস মানে ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস টাইটেল বলতে কিন্তু উপাধির কথা বলছে যেগুলো সারনেম নয় যেমন আগে কার দিনের বিশেষ করে বিভিন্ন উপাধি ছিল যেমন ধরো নাইটহুড ছিল স্যার বলা হতো বা ধরো রাজা উপাধি রায় বাহাদুর রায় দুর্লভ এই সমস্ত উপাধিগুলো এইগুলো থাকা মানে হচ্ছে সেই মানুষটা আর পাঁচজনের থেকে একটু উঁচু স্থানে আছে তাহলে রাইট টু ইকুয়ালিটি কিন্তু এস্টাবলিশ হচ্ছে না এইটার জন্য ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাসটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য এই উপাধিগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছে তো তোমরা এখানটাও পড়ে নেবে এখানেতে বলছে দে আর আর টু প্রভিশনস ইন দ্য কনস্টিটিউশন দ্যাট সিক টু অ্যাচিভ পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটিকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে দুটো মাধ্যমে দুটো প্রভিশনের মাধ্যমে ওয়ান প্রথমটা হচ্ছে নো পার্সন ইজ টু বি ডিক্লেয়ার্ড ইন এলিজিবল ফর ইনক্লুশন ইন ইলেকট্রাল রোলস অন গ্রাউন্ডস অফ রিলেশন কাস্ট সেক্স আর প্লেস অফ বার্থ এগুলোর ওপর ভিত্তি করে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এতে বলা হচ্ছে যে ইলেকশনে পার্টিসিপেট করতে পারবে আর সেকেন্ড হচ্ছে ইলেকশন টু দ্য লোকসভা অ্যান্ড দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ টু বি অন দ্য বেসিস অফ অ্যাডাল্ট সাফরেজ সাফরেজ মানে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স এটার মাধ্যমে করা হচ্ছে তো এটা কনসেপ্ট এই ধরনের কনসেপ্ট ক্লিয়ার তোমাদেরকে রাখতে হবে এরকম কোয়েশ্চেন হতেই পারে যে তোমার আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স কীরকমভাবে ইকুয়ালিটি বা পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটিকে এস্টাবলিশ করছে তাহলে আমরা এখানে ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি দেখতে পাচ্ছিলাম 
ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি প্রস্তাবনাতেই বলা আছে কিন্তু সংবিধানের কোন জায়গাতে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি কথা বলা আছে আর্টিকেল থ্রি আর্টিকেল থ্রি সুতরাং খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা এটাকে একটা সেপারেট পয়েন্ট হিসেবে মনে রাখব আমরা কুড়ি নম্বর পয়েন্টের আন্ডারে এটা পড়ছিলাম এটাকে আমরা একুশ নম্বর পয়েন্টের আন্ডারে জানব এরপরে চলে আসবো আমরা নেক্সট পয়েন্টে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি থার্টি নাইন এই আর্টিকেলটাতে বলা হচ্ছে যে সিকিউরস টু মেন অ্যান্ড উইমেন ইকুয়াল রাইটস টু অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট মিনস অফ লাইভলিহুড জীবিকা নির্বাহের অধিকার আছে প্রত্যেকের বিশেষ করে মহিলা এবং পুরুষের সমান অধিকার আছে এবং ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক একই কাজের জন্য মহিলাদেরকে ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না মহিলা আর পুরুষদের ক্ষেত্রে স্যালারি সেম হবে এই কথা বলা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে বিশেষ করে আনঅর্গানাইজ সেক্টরেতে লেবার যারা মহিলাদেরকে কমপ্লিমেন্ট করা হয় সেম কাজের জন্য তো এইটাকে আটকানো হচ্ছে এখানে তো আমরা কিছুই বাদ দিলাম না এখনও পর্যন্ত আমরা পড়ে যাচ্ছি তো নেক্সট পয়েন্টে আমরা চলে আসবো নেক্সট পয়েন্ট হলো ফ্র্যাটার্নিটি মানে সৌভাতৃত্ব সেন্স অফ ব্রাদারহুড তো এটা আমাদের জানতে হবে আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যেটা আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এর আন্ডারে এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আছে তার আন্ডারেও বলা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া টু প্রমোট হারমোনি অ্যান্ড স্পিরিট অফ কমন ব্রাদারহুড এটা আমাদের মৌলিক কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে প্রিয়াম্বলে বলা হচ্ছে কি ফ্র্যাটার্নিটি হ্যাজ টু অ্যাশিওর টু থিংস দুটো জিনিসের ফ্র্যাটার্নিটি মাধ্যমে সৌভাতৃত্বের মাধ্যমে দুটো জিনিস করা হবে ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা মানুষের যে ডিগনিটি সম্মান সেটাকে ধরে রাখা হবে অ্যান্ড ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি অফ দ্য নেশন এবং ভারতের পলিটিক্যাল ইউনিটির কথা বলছিলাম জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটির কথা বলছিলাম এখানে ইউনাইটেড থাকা না এবং ইন্টেগ্রিটি মানে পলিটিক্যাল ইন্টেগ্রিটি কথা বলছিলাম এটা করা হবে ইন্টেগ্রিটিটাও পরে অ্যাড করা হয়েছে তোমরা জানো ওই সেম অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট একটাই অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে আজ পর্যন্ত প্রস্তাবনার ওপরে সেটা হচ্ছে এটা তো এখানেতে এটা এখান থেকে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এই জায়গাটাও পড়া দরকার বিশেষ করে যারা ইউপিএসসি দেবে তাদেরকে তো খুব ভালো করেই পড়তে হবে ডাব্লিউবিসিএস এর স্টুডেন্টরাও এর সাথে রাফলি দেখতে পারো এটা মেন্সের জন্য কাজে লাগবে কে এম মুন্সি কী বলেছে কে এম মুন্সি ছিলেন ড্রাফটিং কমিটির একজন মেম্বার তিনি বলছেন যে ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফাইজ দ্যাট দ্য কনস্টিটিউশন নট অনলি এনশিওর্স ম্যাটেরিয়াল বেটারমেন্ট অ্যান্ড মেনটেন আ ডেমোক্রেটিক সেট আপ বাট অলসো ইট রেকগনাইজেস দ্যাট দ্য পার্সোনালিটি অফ এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ সেক্রেড সেক্রেড মানে পবিত্র প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে সমান গুরুত্ব দেওয়া শুধু নয় প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের ইন্ডিভিজুয়াল গুরুত্ব আছে ইন্ডিভিজুয়াল পবিত্রতা আছে তাদের পার্সোনালিটির সেই কথাটা মাথায় রাখতে হবে ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল বলতে এটাই মিন করা হচ্ছে যে মানুষজনকে ভালোভাবে বাঁচার জন্য একটা সেট করে দেয়া ভালোভাবে থাকতে পারবে রাস্তাঘাট সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুধু তা নয় এটার পাশাপাশি একটা ডেমোক্রেটিক সেট আপ মেনটেন করা যেখানেতে ডেমোক্রেসিতে সে তার নিজের লিবার্টিকে এক্সারসাইজ করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যে সেক্রেডনেসটা আছে পবিত্রতা আছে সেটাকেও রেসপেক্ট দেয়া রেকগনিশন দেয়া তো এটা কনসেপচুয়াল ম্যাটার তো তোমরা আমি বললাম যে ডাব্লিউ বিসিস অ্যান্ড আইএসএস স্টুডেন্টরা প্রত্যেকেই পড়তে পারো কনসেপ্টের জন্য এই অংশটাও এখানে তো বলা আছে ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি বলতে কি বোঝায় এ দেখো ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি অফ দ্য নেশন এমব্রেসেস বোথ সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড টেরিটোরিয়াল ডাইমেনশন টেরিটোরিয়াল ডাইমেনশন মানে এইটা মানে হচ্ছে তোমার জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটি টেরিটোরিয়াল ডাইমেনশন মানে এই যে আজকে লাদাখ ওয়েদার লাদাখ ইজ এ পার্ট অফ বা এখানে কালাপানিকে নিয়ে ইস্যু হচ্ছিলো বা ইন্ডিয়ার যে কোনো অংশ যেটা পাকিস্তান দাবি করছে পিওকের আন্ডারে আছে এইগুলো ইন্ডিয়ার জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটির পার্ট টেরিটোরিয়াল ডাইমেনশনের আন্ডারে পড়ছে সো ইট ইজ আওয়ার্স এটা আমাদের জিনিস এটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি ইন্ডিয়া বা অ্যান্টি কাশ্মীর স্লোগান শুনতে পাই বিশেষ করে কাশ্মীর ইজ নট আ পার্ট অফ ইন্ডিয়া কাশ্মীর ইজ নট অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইন্ডিয়া এই ধরনের কথাবার্তা দ্যাট হ্যাম্পার্স দ্য সাইকোলজিক্যাল সেন্স অফ ইন্টেগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া সাইকোলজিক্যালি আমাদের বুঝতে হবে যে উই হ্যাভ টু বি ইন্টিগ্রেটেড অনেক ক্ষেত্রে নর্থ ইস্টের ছেলেমেয়েদেরকে সেন্ট্রালের মানে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার ছেলেমেয়েরা দেখবে একটু ডিসক্রিমিনেট করে সাউথ ইন্ডিয়াকে ডিসক্রিমিনেট করা হয় দ্যাট হ্যাম্পার্স দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়ান সভারেন্টি সো ইট ইজ আ সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্ট দ্যাট উই হ্যাভ দ্য সানস অ্যান্ড ডটার্স অফ দ্য সেম সয়েল আমরা একই মাটির সন্তান এই কনসেপ্টটাতে আমাদেরকে বিলিভ করতে হবে দ্যাটস কমপ্লিটলি সাইকোলজিক্যাল এবং টেরিটোরিয়াল ডাইমেনশন বলতে জিওগ্রাফ
তাহলে আমরা পয়েন্ট হিসাবে যদি মনে রাখি তাহলে এটা বাইশ নম্বর পয়েন্ট যেটা আমাদের মনে রাখতে হচ্ছে এটা তেইশ নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা মনে রাখছি এই চারটা থেকে সোফার আমরা কিন্তু খুব ডিটেলে পড়ে যাচ্ছি বাদ দিচ্ছি না তেমন কিছু সিগনিফিকেন্স অফ দ্য প্রিয়াম্বল প্রিয়াম্বলের গুরুত্ব কি এটা কনসেপচুয়াল একটা ম্যাটার আমরা দেখে নেবো এখান থেকে কনসেপ্টের বাইরে আর কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছি কি না যেখান থেকে ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন হতে পারে কি না তো প্রিয়াম্বল হচ্ছে বেসিক ফিলোসফি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুজের একটা এম্বডিমেন্ট সমষ্টি পলিটিক্যাল মরাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ভ্যালু আমরা এখানে পাচ্ছি তো এখানে তো বোঝানো হচ্ছে প্রিয়াম্বল জিনিসটা কি তো আমরা এখানে তো দেখতে পাবো এই পুরো পোর্শনটাতে প্রিয়াম্বলের গুরুত্ব কি কে এম মুন্সি কী বলছেন কে এম মুন্সি বলছেন প্রিয়াম্বল ইজ দ্য হরোস্কোপ অফ আওয়ার সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক প্রিয়াম্বলটা পড়লেই আমরা কিন্তু মোটামুটি ডিটেলে জানতে পারবো ইন্ডিয়া অ্যাজ আ সভারেন সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কান্ট্রি বিভিন্ন জনের মতামত দেওয়া আছে পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব কি বলছেন তিনি আরেকজন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেম্বার ছিলেন তিনি বলছেন দ্য প্রিয়াম্বল ইজ দ্য মোস্ট প্রেসিয়াস পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে মূল্যবান অংশ সংবিধানের ইট ইজ দ্য সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধানের আত্মা ইট ইজ দ্য কি টু দ্য কনস্টিটিউশন এটা সংবিধানের প্রবেশদ্বার সংবিধানটাকে বুঝতে গেলে এটা বুঝতে হবে ইট ইজ দ্য জুয়েল সেট অফ দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধানের সব থেকে দামি বলা যেতে পারে মূল্যবান অংশ বুঝতে পারছো সুতরাং এইগুলো পড়ার মাধ্যমে তোমরা দুটো জিনিস পাচ্ছ এক হচ্ছে এই ধরো এখানেতে কে কি বলছেন এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা পাচ্ছ তো যেগুলো তোমরা পড়তে পারো কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বাই চান্স তোমরা এরকম কোটেশন দিয়ে কোয়েশ্চেন পেয়ে যেতে পারো কে বলেছেন এর বাইরে তোমাদের কনসেপ্ট তৈরি করার জন্য এই অংশটা দরকার এই অংশটা বেসিক্যালি তোমাদেরকে কনসেপ্ট তৈরি করবে এবার তোমরা অনেকেই বলো যে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন তো খুব একটা আসে না ডাব্লিউ বিসিস আমাদের কি কনসেপ্ট তৈরি করা দরকার আমি বলবো দরকার বিশেষ করে সিগনিফিকেন্স বা ক্রিটিসিজম এই অংশগুলো তোমাদের কনসেপ্ট তৈরি করতে হেল্প করবে এটার মাধ্যমে তোমরা শুধুমাত্র ইনফরমেশন মাথায় রাখতে পারছো তা নয় মানে কনসেপ্টটাও তোমরা রেডি করছো একই সাথে যেটার মাধ্যমে সাবজেক্টে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হবে এবং যেটা তোমাদের ফিউচারে কাজে লাগবে ইনফ্যাক্ট ডিরেক্টলি ইন্টারভিউতেই কাজে লাগবে তো কে কি বলেছেন এখানে তোমরা অনেকগুলো কোটেশন পেয়ে যাচ্ছ তো যারা খুব একটা ডিটেলে পড়তে চাও না মোটামুটি চাইছো যে তাড়াতাড়ি কভার করতে তারা এই তিনটে পয়েন্ট এখান থেকে পড়ো বাকি কোটেশনগুলো অ্যাজ সাচ পড়ার দরকার নেই আমরা চলে আসবো নেক্সট পয়েন্টেতে প্রিয়াম্বল অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এটা নিয়ে ডাউট আছে বারবার করে এরকম কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে ওয়েদার প্রিয়াম্বল ইজ এ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অনেক ক্ষেত্রে এরকম কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যখন তখন বিভিন্ন কেস হয়েছে যেমন আমরা ইম্পর্টেন্ট তিনটে কেস এক্ষুনি উল্লেখ করতে পারি বেরুবাড়ি কেস এখানে ইনফ্যাক্ট দেওয়াই আসে দেখো বেরুবাড়ি কেস কেশবানন্দ ভারতী কেস এলআইসি কেস এইগুলোতে এই জিনিসটাই চেক করতে চাওয়া হয়েছে বারবার করে যে প্রিয়াম্বল ওয়েদার প্রিয়াম্বল ইজ এ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবং সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রায় দিয়েছেন তো আমরা দেখব বেরুবাড়ি কেসের কথা বলা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদেরকে এই জায়গাটা মনে রাখতেই হবে তো আমরা যদি পয়েন্ট হিসাবে মনে রাখি এখানে তেইশ নম্বর পেয়েছিলাম আমরা এখানে এইটা অ্যাকচুয়ালি চব্বিশ নম্বর হবে এটা পঁচিশ নম্বর এটা ছাব্বিশ নম্বর পয়েন্ট হবে তার মানে আমরা এখানে পাচ্ছি এটা সাতাশ নম্বর পয়েন্ট বেরিবাড়ি কেস বেরিবাড়ি কেস এটা কী বলছে এখানটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে এটা পড়তে হবে কেশবানন্দ ভারতী কেস এটাও ইম্পর্টেন্ট আঠাশ নম্বর কেস আঠাশ নম্বর পয়েন্ট অবশ্যই মনে রাখবে এটাও ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে তোমাদের এলআইসি কেস এটাও ইম্পর্টেন্ট উনত্রিশ নম্বর পয়েন্ট এটাও তোমাদের পড়তে হবে তো এই তিনটে জিনিস তোমরা এখান থেকে পড়ছো এর পরের এই পোর্শনটা না পড়লেও চলবে এই পোর্শনটা কনসেপ্টের জন্য ইউপিএসসি যারা দিচ্ছ তাদেরকে পড়তে হবে ডাব্লিউ বিসি এস স্টুডেন্টদের অতটা না পড়লেও চলবে অ্যামেন্ডেবিলিটি অব দ্য প্রিয়াম্বল মানে প্রিয়াম্বলকে আমেন্ড করা যায় কি যায় না সেটা ব্যাপারে আলোচনা এই অংশটা যারা ডাব্লিউ বিসি এস দিচ্ছ তারা ছেড়ে দিতে পারো এই একটাই জায়গা যেটা তোমরা ছেড়ে দিতে পারো ইউপিএসসি স্টুডেন্টদের জন্য তোমাদেরকে এটা অবশ্যই পড়তে হবে The question as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historical Keshwanan Bharti case. But that this article that we have said is amendability of the Constitution, but the amendment procedure of the Constitution is under the preamble. Because this case is not the first fact that the preamble is an integral part of the preamble is an integral part of the Indian Constitution. So, the Indian Constitution is the same process as the same process applied. 
if it is proved that it is not a part of the constitution tahole kintu same provision ta ba same bola jete pare procedure ta kintu applied na hote pare তাই এটা নিয়ে ডিবেট হয়েছিল তাই ইউপিএসসি স্টুডেন্টরা এটা পড়ো ডাব্লিউএসএসসি স্টুডেন্টদের জন্য এটা লাগবে না এটা একটু হাইলি কনসেপচুয়াল একটা ম্যাটার যেটাকে নিয়ে বেশ কিছু ডিবেট হয়েছে তাহলে আমরা এখনও পর্যন্ত যা দেখলাম তার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে উনতিরিশটা বা তিরিশটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বেরিয়ে এসে সে কনসেপ্টের পাশাপাশি কনসেপ্ট তো অনেকটা আসি তার বাইরেও ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেনগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য উনতিরিশ তিরিশটা আমরা পয়েন্ট পেয়ে গেছি যেগুলো ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন হতে পারে ডাব্লিউ সিস প্রিলিমসে এবং মেন্সে তাই চার নম্বর চ্যাপ্টার যেটা আমরা পড়লাম প্রিয়াম্বল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইট ইজ ভেরি মাচ এসেন্সিয়াল যেটাকে ডিটেলে পড়তে হবে কি পড়তে হবে আর কি ছাড়তে হবে এটাও আমি বলে দিলাম তোমাদেরকে এই অনুযায়ী কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাকে কভার করতে হবে এর বাইরে আমি যেগুলোকে পড়তে বলেছি সেগুলোর মধ্যে আবার ছোট করে সাজেস্টিভভাবে পড়তে যেও না প্রবলেমে পড়বে তাই তোমাদের এগুলো পড়তেই হবে খুব ডিটেলে পড়তে হবে যেগুলো আমি ডাক দিয়ে দিয়েছি এখানে তো নোটস আমরা পাচ্ছি নোটসের মধ্যে তোমরা তোমাদের পড়া সুবিধার জন্য এই নোটগুলো আছে তোমরা দেখে নেবে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টও পাবে যেমন এখানে তো দেখো এই নোটস পড়া কেন দরকার সেকুলার স্টেটের কথা বলছি তার অপোজিট আইডিওলজি থিওক্রেটিক স্টেট যেমন পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান এ দেখো পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা বর্মা বাংলাদেশ এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বুঝতে পেরেছো তো থিওক্রেটিক স্টেট বলতে কাকে বোঝায় সেকুলার স্টেটের অপোজিট যেটা সেগুলো দেখে নেবে তাহলে আজকে যে পোর্শনটা আমাদের পড়ার কথা ছিল প্রিয়াম্বল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমরা কমপ্লিট করলাম অবশ্যই ভিডিওটা কে লাইক করো ভিডিওটাতে তোমরা কমেন্ট করে তোমাদের মতামত জানাও সাজেশন দাও আরও কীরকমভাবে বেটার করা যেতে পারে ভিডিওটা তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করো হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপগুলোতে টেলিগ্রামের গ্রুপগুলোতে ফেসবুকের গ্রুপগুলোতে ফেসবুকে তোমার টাইম লাইনে সো দ্যাট আরও স্টুডেন্টরা দেখতে পারে এবং তাদের সাপোর্টও আমরা পাই এবং তোমাদের কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম সাপোর্ট পেলে তবেই এই ধরনের একটা সিরিজ টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কারণ আমরা একটা হিউজ একটা বইকে কভার করার চেষ্টা করছি আমি আগেই বলেছিলাম টোটাল পনেরোশো তেত্রিশ পাতা আছে আমরা পলিটির লক্ষ্মীকান্তের সিক্সথ এডিশনটা ফলো করছি তো টোটাল পেজেস পনেরোশো তেত্রিশ আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম চার নম্বর চ্যাপ্টার আমরা বেসিক্যালি একশো চৌত্রিশটা পেজ কমপ্লিট করলাম তো আমরা পনেরোশো তেত্রিশের মধ্যে থেকে আমরা আছি একশো চৌত্রিশ নম্বর পেজে তো বুঝতে পারছ উই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো তাই তোমাদের সাপোর্ট বজায় রাখো এবং তোমাদের সাপোর্ট পেলে এই সাবজেক্টটা কমপ্লিট করা যাবে তো বটেই এর পরেও অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে এরকমভাবে আমরা বই ধরে পড়তে পারব সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর অল অফ ইয়োর সাপোর্ট লাভ অ্যান্ড ইয়োর কাইন্ড অ্যাটেনশন নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভ ইউনিয়ন অ্যান্ড ইটস টেন্টারিজ টিল দেন টেক কেয়ার